谢当家，出来吧。我们老板说了，不会为难你。梁上君子恐怕也不是你们九门的作风吧？头儿，找够了，没人。东西呢？东西清点过了，一样都没少。那个瞎子有问题。太奇怪了，这东西攻击也太准了，不奇怪。Just let me show you. Not, Lord Chao. What's the meaning? This is really high tech. Take a seat. 我就是这么劝小花的，可是她不懂您的良苦用心呢。You can stop pretending now, you two liars. What, boss? They're coming. Your friends are very pretty. Yeah, kung fu, Chinese kung fu is brilliant. Boss, take him. Your cup, please, Mr. Black. Of course. Why not? Let's take him. Chou 小子，你又出卖我。
我这会真没有。看吧，见没有？这不是普通的蛇，他们能感知温度。之前洞里面太阴冷了，所以他们一直在冬眠。照你这意思，是因为咱们点火把他们唤醒了？他们早晚会醒。小哥说的没错，就算咱们不点火，咱们的体温也能把他们唤醒的。如果再饿几天，咱们彻底没了力气，就根本不是他们的对手了。又来，天根，你带炸药了吗？老子要炸死这帮王八蛋！我只有潜水装备，哪来的炸药啊？村里的鱼友应该没剩几个，走。人在屋檐下，要学会低头。算了，小花。Your children are quite a team. Always think about saving Lucia's life, huh? I know you may not be able to end into the old pavilion, but don't worry, we won't be in the way when you must go. In fact, I'm gonna force you to go when necessary, even if you don't want to. But now is not the right time. But Uchi has vanished for most of the day. I believe he's still alive. I left him a flare launcher before he get into the water. Even if he fires on the nest, we can see it. I'm sure he will fire it if he's actually in danger. What if Uchi is dead? If he's dead, we lost the GPS signal. No, he must have gone to some way that we can't track. That's a place where you are looking for, right? That's right. So we can't let you to stop it. You sure are patient. Hmm. When you live to my age, you will be. Boss. Mr. Black, you're running a good business. Another boss is coming. You are my boss. And you. Okay, you can save it. Your another boss has already get in here. Really? So why don't you 
invited him in so I can treat him a cup of tea. Ah,喝着闯迷宫玩呢。我说你们张家人有病吧，把陆峰死了，自己怎么出去啊？没错，只要是迷宫，就一定会有出口，张家人设计御勇的时候，一定是从里往外倒退着，放好了才离开，否则
天真，你找我好小哥，一定要把小哥活着带出去。起来吧。你的老板已经来了，我说，这玩意儿能解开了吧老板，喝茶。Mr. Wu, you've got a lot of men here. 多吗？不算多，而且数量不能代表什么。我周围的人能耐一般，最多也就一个大两。What do we got here? Out of Wu Ye's three sons, you seems never hear about j i m e n s business. 九门的事情，我可以不管。但是吴邪，我必须要管君山银针。When I was in Changsha with your father, Go Wu, he treated me with the same tea. 我爸爸他有一个习惯，遇见了他自己讨厌的人，他就会请人家喝这个君山银针。啊
Mr. Wu, why don't we talk about the cooperation? Tan Hozo Nashadio Fama, the Nisho Shang Yoshama. Need a moody shot out of Zhang Jia Gulo. Was she out of the water chin jizzle? Wu Xie Woman the moody buto. What I let the trombe her rin show, though you and the Chogolani. Hayo. 你手上能掌握的信息，不会比我吴家更多吧？所以说，你没有资本给我谈合作。如果你不给我捣乱，我自然也不会对你出手。但是如果你给我添乱，我会把你整队的人沉到湖里面，我让你们长生不老。只是为了救你侄子，那你给我黑瞎子干什么？谁让你说话了？我是代表我们老板。再蹦出一个词来，我就把你的嘴给缝上。一定带着你，我着回去。走。再坚持一下，不然就到了。我去。带你回家。嗯。So, Mr. Wu, since you are the descendant of Mr. Gao Wu, and he was kind to us back to the old time, so you deserve the same courtesy.
Ghost, someone fired a flare in the mountains. Oh shit. Yeah. Wu Xie! Wu Xie! Xiao Go and Pounds of the Shang Ko in Chulia. Are you eating late? Are you in 小山雨，这次的合作还算顺利吧？我想问你，你为什么觉得我能进入张家鼓楼？我不确定，但我觉得你应该是。我们都知道，张家鼓楼只有张家人进得去，而张启林去过的地方，你。真的去过？你不觉得九门在刻意培养你吗？九门培养我，就代表我能进得去吗？这个问题我回答不了你，你需要去问九门的人。况且你能平安出来，不就说明你能进得去吗？根本没有进入张家鼓楼，而且我也不是那个能进得去的人。在水下，我确实看到一座鼓楼，但鼓楼外有临阵的保护。你之前派下去的人，就是在那里失败的吧？如果我当时没有破坏掉幻境，我也会死在那儿。你真的一无所获吗？按照你说的，你下了水之后就看到了张家鼓楼的顶楼，可惜没能从那儿进去。之后就被洪熙少卷到了水下洞穴，然后从山体里逃了出来。吴邪，你刚刚说攻击你的那些狱友，是不是跟西王母攻的一样？很像，但也不太一样。这些狱友的表面是绿色的，质地很像琥珀之类的东西，而且狱友里面能驱动机关的蛇，能感受人体的温度。你们说的那个机关，应该就叫弥勒陀。弥勒陀，阿叔，你也听说过？我也是当年听你爷爷说的。机关里面的蛇，它的名字叫黑毛蛇。这种蛇在低温下会保持冬眠的状态，可是，一旦温度上升，就会苏醒过来。当年你爷爷告诉我的时候，我以为他是在骗我，可是没想到，他们竟然真的存在。如果当时我们不点火，估计也不会把这些东西唤醒的。福祸相生，要不是这些东西唤醒之后开出通道，恐怕你们也没办法从那洞里逃出来。这些机关一定是张家人设计出来，为了抵御入侵者。进入水下要寨，就会触发临阵，困在幻境当中。卷入红溪潮，又会受到弥勒陀的攻击。现在的问题是，你们选的路径一定是错的。否则的话，小哥作为张家人，在那里面待了好几天，一定能够找到入口。如果张家鼓楼里里外外都是米罗陀的话，那岂不是没有人能进去？哎。
注意听哦。哇，这什么玩意儿？我们进山搜索的时候，从你们身上找到的密骆驼碎片。我说你这盆里装的是什么呀？强酸？氢氧化钠，也就是强碱。这东西啊，一遇强碱就融化。也就是说，密骆驼其实没那么无敌。话是不错。不过光有强碱也没用，你想想，你们在水底闹腾了那么久，都没找到张家鼓楼的入口。你之前说你们是根据小哥身上的纹身逃出来的，小哥就是活地图。哎呀，我知道，可是这活地图不是失忆了吗？我是说这个，你看这个，像不像刚才的浴室洞窟？对啊，就算是麒麟纹身。他也只能把你们从密骆驼的洞穴里引出来，并不能让你们找到张家鼓楼啊！看来你二叔说的没错，那个呀，只是个防御机制，不是入口。进来吧。二叔，您能不能跟我说实话？您是不是早就知道张家鼓楼的入口根本不在那里？你们就别再瞎想了。我怎么会知道？是你们刚才在分析的时候，我刚想出来的。奇怪了，怎么这么重要的信息没记下来？二爷，这是从哪儿来的？我说三爷家有价值的资料怎么都不见了，合着都在您这儿？这叫什么话呀？啊？你们几个能想到到这儿来偷？别人就想不到吗？我是提前把东西给藏起来。再说了，这是我吴家的地盘，我动了我三弟的东西，怎么了？二叔。那三叔的资料到底放在哪儿了？我只是换了个地方，都在这儿，东西一样都没少。灯下黑呀、啊，二爷果然高明。资料不在书架上，但还在家里。鼓楼不在水里。但还在山里。我在湖底的时候，见过张家鼓楼的楼顶，也就说明，张家鼓楼的主体应该还在水里。而湖底又跟山体相连接，山里又有很多像迷宫一样的人为开凿的通道。如果说这些都是张家人设置的防护机制，那肯定有他们想保护的东西，最大的可能。就是张家鼓楼。你们这些小子，该发现的还是被你们发现了。二爷，您为什么这么不想让我们查？有什么好查的？从我爷爷到我父亲，一直都在寻找这个秘密。我的爷爷死在彪子岭。我的父亲虽然没有横死，但是最后他关照我们给他下葬的时候，一定要用铁棺，就是怕日后再生是非。可是现在我的三弟下落不明。你知道你的爷爷为什么给你起名字叫吴邪吗？这么多年了，我们吴家再也没有一个这么干净的孩子出生。可是现在你却是卷入最深的一个。我到求德考的营地里面去找你，已经违反了我处事的原则。九门的事情我可以不管，但是你，我不得不管。老板。那你为什么还花钱让我保护花儿爷呢？应该是他让你干的吧？是啊。
他最在意的人就是你。我知道，他还偷了我家花盆。目送孤鸿出云外，黑白胜负，无一失。这另一具诗的花盆就在我家。哎呀，其实这么多年，谢连环他还是想着你的。阿叔，那您能不能告诉我，吊脚楼的照片里面到底是什么？什么吊脚楼？您就别装了。您能够花钱雇黑眼镜保护小花，又能从裘德考那里把我救出来，就说明我们一路的行踪您都非常清楚。这一路调查下来，我们发现最大的线索就断在吊脚楼。我一直以为这照片是他肩膀烧的，但他守护了巴乃这么多年，要烧的话他早就烧了。至于裘德考，他也想进入张家鼓楼，所以他根本没有任何理由去烧掉这些照片。所以最大的可能就是你。虽然是老三希望你们接着查下去，但是我却不这么想，我怕你们冲到前人的后辙。行，那我就不逼您了。等您想告诉我或者需要我知道的时候，您再说吧。好，这样，你们几个要做的事情，看样子我是拦不住了，但是我有一个条件。无论在任何时候，当你们遇到危险的时候，必须告诉我。二爷，这张家鼓楼里到底有什么？为什么我们九门这么多人，裘德考，还有他们的考察队，他们都拼了命的想要进去？你们不是已经查到了什么吗？我们只知道张家鼓楼的秘密，跟长生有关。对，中国古代历代的帝王都在寻找长生不老的秘籍。他们相信，长生的秘籍就藏在古代方士的墓葬里面。于是，他们就找了很多人实地勘察。在勘察的过程中，他们一定发现了一些线索，这些线索会形成想法。当这些想法产生之后，与此同时，原本勘察计划的阻碍也就产生了，它就出现了。大家都不希望这个秘密被外人知道，尤其是他。一二三，干我！干我！干我！
花钱，然后保护花野。应该是他让你干的吧？好，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，